okay so we are going to start our second uh, sorry seventh chapter that is competition virus characters let us talk about characters first of all we have rajat rajat a boy of nine years sumit another boy of nine years and rajat's classmate so sumit and rajat they are classmate tanya is a girl of 12 years gopal is a boy of 10 years and then come sister mabel sister mabel is their principal okay so these are some of the characters go through them uh, read them read about them and uh, uh, tell me if you had have any doubts regarding the regarding the characters okay so it is a drama i already told you what a drama is uh, it's a play i already told you what a play is if you don't remember let me uh, again tell you in simple words that uh, a drama or a play uh, is is a kind of uh, story or is a kind of skit play that we perform in front of an audience okay it is a kind of story that we that we like uh, uh, play in front of an audience ओके okay, ऐसा ड्रामा एक ऐसी चीज़ होती है जो हम जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि रामलीला होती थी पुराने टाइम पे सो रामलीला वाज इज इट्स आल्सो काइंड ऑफ ड्रामा स्कूल में जो स्किट्स प्ले होती हैं कोई और फंक्शन जो होते हैं वहाँ पे जब हम परफॉर्म करते हैं सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ ड्रामा सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड ड्रामा ड्रामा कैन बी रेड एज वेल एज परफॉर्म ओके सो बोथ थिंग्स वी कैन डू विद ड्रामाज सो द थीन ओपन इन थीम सीन ओपन इन द गार्डन ऑफ ए कन्वेंट इट्स ए रिसेस ए स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सीन सीन ओपन होता है कन्वेंट के एक गार्डन में ठीक है कन्वेंट इट्स लाइक अ स्कूल सो स्कूल के गार्डन में सीन ओपन होता है रिसेस टाइम में इट्स रिसेस टाइम मतलब ब्रेक टाइम में ये आधी छुट्टी भी बोलते हैं जिसको आप हिंदी में सो इट्स अ रिसेस टाइम अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सीन कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है दिखाई देते हैं ओके okay. रजत आता है और देखता है रजत अपीयर्स सैड लुकिंग सो रजत इज लुकिंग सैड वाई रजत सेस आई हैव बिन वर्किंग सो हार्ड दिस टर्म सो रजत सेस मैं बहुत ही हार्ड uh, काम कर रहा हूँ हार्ड इस टर्म पे मतलब इस सेमेस्टर में मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम कर रहा हूँ आई एम वर्किंग वेरी हार्ड वाई कांट आई गेट गुड स्कोर आई डोंट अंडरस्टैंड सो इस इज दैट वाई आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वाई आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स मतलब बोल रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है एंड देन तानिया से इज यू मस्ट नॉट बी स्टडिंग प्रॉपरली यू मस्ट बी लर्निंग दिस तो वो कहती है कि तुम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहे हो गए है ना तुम चीज़ें कम सीख रहे होगे एंड देन रजत सेज नो दीदी आई स्टडी फॉर थ्री आवर्स इन द नाइट आई ओनली प्ले फॉर एन आर और सो हाउ मच डू यू स्टडी तो बोलते हैं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है मैं तो रात को तीन घंटे तक पढ़ता हूँ मैं मात्र एक घंटा या इससे थोड़ा ज़्यादा खेलता हूँ इससे ज़्यादा तो मैं खेलता भी नहीं हूँ लेकिन आप आप कब तक स्टडी करते हो एंड देन तानिया सेज डोंट आस्क अबाउट मी माई केस इज डिफरेंट आई एम एन सीनियर क्लास आई नीड टू स्टडी मच मोर यू बेटर आस्क यूर क्लासमेट्स तो तानिया कहती है कि मेरे बारे में पच पूँ तो मेरा जो केस है वो थोड़ा अलग है मेरे केस थोड़ा अलग है मैं आपकी सीनियर क्लास में हूँ मतलब आपसे बड़ी क्लास में हूँ मैं मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तो इस बारे में अगर आप अपने क्लासमेट से पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सुमित अ नोटी बॉय हु हार्ली स्टडीज वट गेट्स एक्सीलेंट ग्रेड्स पास बाय सुमित एक शरारती लड़का है जो बहुत ही कम पढ़ता है लेकिन उसके ग्रेड्स जो हैं उसके मार्क्स जो हैं काफ़ी अच्छे आते हैं वो पास से गुजरता है तानिया टू साबू हे सुमित वेर आर यू गोइंग तानिया उससे पूछती है हे सुमित तुम कहाँ जा रहे हो सुमित कहता है नो वेयर जस्ट रोमिंग एन ऑब्जेक्शन सुमित नो वेयर जस्ट रोमिंग एनी ऑब्जेक्शन सुमित कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा मैं इसे घूम रहा हूँ कोई ऑब्जेक्शन है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे क्या तानिया येस एवरी ऑब्जेक्शन डोंट यू नो हाउ टू बिहेव विद यीनियर्स तानिया कहती है हाँ मुझे दिक्कत है तुम्हें नहीं पता कि अपने सीनियर से अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं सुमित आई डोंट इग्नोर रजत ही डजेंट रिस्पॉन्ड वेल वट कैन आई डू तो वो बोलता है मैं रजत को इग्नोर नहीं करता हूँ रजत को और रजत अच्छा जवाब नहीं देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ इन द मीन वाइल गोपाल अनदर विद बॉय बेटी बॉय हु इज़ इक्वली कम्फर्टेबल विद रजत एंड सुमित अपीयस उसी बीच गोपाल आ जाता है जो कम्फर्टेबल है रजत के साथ भी और सुमित के साथ भी वो आ जाता है गोपाल कहता है वॉट फर्स्ट हेलो रजत हेलो साबू हेलो दीदी एनी थिंग सीरियस तो बोलता है क्या बात हो रही है रजत को हेलो बोलता है साबू को भी बोलता है साबू जो सुमित है सुमित का छोटा नाम होगा है निक नेम होगा साबू हेलो दीदी कुछ सीरियस बात हो रही है तानिया नथिंग सीरियस कोई सीरियस बात नहीं गोपाल आई नो आई नो इट इज़ जेलसी नो फोर्ट ऑफ सुमित फोर्ट ऑफ रजत इट इज़ द कम्पिटिशन वायरस गोपाल कहता है मुझे पता है मुझे पता है ये जेलसी है ठीक है मतलब ये ईर्ष्या है 
नो फोर्ट ऑफ सुमित इसमें सुमित की कोई गलती नहीं है ओके ना ही रजत की कोई गलती है ये कंपटीशन वायरस है ओके कंपटीशन वायरस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम तानिया इज दैट सो तानिया कहती है कि क्या ऐसा है सुमित एग्जैक्टली रजत इज जेलस ऑफ मी एंड माई फ्रेंड्स सुमित कहता है यही बात है रजत मुझसे जलता है और मेरे दोस्तों से भी जलता है रजत नोट एग्जैक्टली आई एम वरीड अबाउट माई ग्रेड्स इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड वर्किंग वेरी हार्ड आई गेट पुअर ग्रेड्स एंड यू यू डोंट स्टडी एट ऑल यू बंक क्लासेस यू नेवर गो टू द लाइब्रेरी नाउ इज गेटिंग एग्री यू आर नॉट गुड यू आर ए चीट एंड देन रजत सेस नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे अपने ग्रेड्स की चिंता है मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ फिर भी मेरे ग्रेड्स बहुत पुअर आते हैं बहुत बेकार आते हैं और तुम जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो तुम क्लासेस भी नहीं लगवाते हो तुम लाइब्रेरी भी नहीं जाते हो फिर भी तुम किसी बात में अच्छे नहीं हो लेकिन तुम मुझे लगता है कि तुम चीटिंग करते हो नाउ सुमित इक्वली एंग्री यू आर स्टोपिड रजत इज स्टोपिड आर डलर्ड सुमित जो है एंग्री होते हुए बोलता है कि तुम सुपिड स्टोपिड हो तुम मूर्ख हो रजत भी मूर्ख है आर डलर्ड है ठीक है डलर्ड मतलब बिल्कुल समझ नहीं पड़ता समझ नहीं आता है जैसे वॉट स्टार्टिंग वट वर्क वट हार्ड वर्क यू विल नेवर स्कोर वेल यू आर ए मोर ओन तो बोलता है क्या पढ़ाई क्या हार्ड वर्क तुम कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे तुम एक मोरो ना मतलब मोरख हो तुम दे ग्रैपल भी दीच अदर मैने सिंगली टेन तानिया एंड गोपाल इंटरवीन अब दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं और तानिया और गोपाल इंटरवीन करते हैं और उन्हें रोक लेते हैं तानिया डोंट फाइट वेरी वेड इट डजेंट लुक गुड वेन चिल्ड्रन फाइट लाइक एनिमल्स तो तानिया बोलती है लड़ाई मत करो ये बहुत बुरा है ये अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे आपस में जानवरों की तरह लड़ते हैं गोपाल इट इज एंगर इट्स पंडोराज डूइंग हर विकेट बॉक्स दैट हैज अनलीस्ड द कंपटीशन वायरस इन अवर वर्ल्ड तो बोलता है ये गुस्सा है ये पंडोरा का काम है जो उसका विकेट बॉक्स है जिसने इस दुनिया में इस वर्ल्ड में कंपटीशन वायरस को अनलीश कर दिया है ओपन कर दिया है हमने पंडोरा के बारे में पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था आई थिंक कि आपको वो याद होगा नहीं याद होगा तो बता दीजिएगा वो बता दूंगा मैं सिस्टर मेबल अफेक्शनेटली प्यार से सिस्टर मेबल बोलती हैं रजत साबू गेट असाइड ओफ फ्रॉम ईच अदर कम टू माई चेंबर अब वहाँ पे सिस्टर मेबल आ जाती हैं जो कि प्रिंसिपल है मैंने पहले बताया था स्कूल की प्रिंसिपल है सिस्टर मेबल वो उन्हें प्यार से कहती है रजत साबू साइड में हो जाओ एक दूसरे से दूर हो जाओ और मेरे चैम्बर में आ जाओ मतलब मेरे रूम में आ जाओ द चिल्ड्रन सेपरेट इन द मीन वाइल द ब्रेक इज ओवर तानिया एंड गोपाल गो टू देर रिस्पेक्टिव क्लासेस चिल्ड्रन अलग हो जाते हैं और उसी बीच ब्रेक भी खत्म हो जाता है तानिया और गोपाल अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं सिस्टर मेबल इन हर चैम्बर विद द टू रजत एंड सैम्बू अब सिस्टर मेबल अपने चैम्बर में है दोनों के साथ रजत और साबू के साथ बोथ आर अशेम्ड ऑफ दियर कंडक्ट दोनों को अपने किए पर शर्म आ रही है अभी रजत विद डाउन कास्ट आइस मैडम ही कोल्ड मी नेम्स रजत अपनी आंखें झुकाए हुए बोलता है मैडम वो मुझे गलत नामों से बुला रहा था सुमित नो मैम ही कोल्ड मी चीट फर्स्ट सुमित कहता है कि नहीं मैडम इसने पहले मुझे चीट बोला था ठीक है सिस्टर मेबल अथॉरिटेटिवली अथॉरिटेटिवली मतलब अधिकार पूर्ण बोलती है वो कीप क्वाइट नॉट ए वर्ड शांत रहो अब कोई एक शब्द भी नहीं निकालेगा अपने मुंह से इज दैट यू लर्न क्या तुम ये सीखते हो डोंट यू हैव एनी मैनर्स क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है अब वो गुस्से होकर बोल रही है सिस्टर मेबल We would have to call your parents for your bad conduct. We can't keep such rowdy students in our school. तो बोलती है कि मुझे आपके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा आपके बुरे व्यवहार के लिए कंडक्ट का मतलब व्यवहार होता है हम ऐसे बेकार स्टूडेंट्स ऐसे जो राउडी मतलब ऐसे जो बदमाश टाइप स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं बहुत स्पीकिंग टू एदर चेस्ट एंड अप दोनों साथ में बोलते हैं ठीक है अब जल्दी जल्दी बोलते हैं दोनों साथ में आई एम सॉरी मैम आई एम सॉरी मैम ओके एंड देन सुमित इनफैक्ट आई लव रजित ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी आई एम ऑलवेज आस्क टू ही टू कम आउट प्ले विद मी ही नेवर कम्स ही ऑलवेज वॉन्ट टू स्टडी आई ऑल्सो स्टडी ही थिंक्स दैट आई प्ले एंड प्ले एंड स्टिल गेट एक्सीलेंट ग्रेड्स माई मदर टेल्स मी इट इज स्टडिंग विद फुल अटेंशन दैट हेल्प्स रदर देन स्टडिंग ऑल द टाइम ठीक है तो सुमित अब बोलता है मैम आई लव रजत मैं रजत से प्यार करता हूँ वो मेरे साथ ही रहता है ओके okay? आ, मैं हमेशा उसे कहता हूँ कि बाहर आए और मेरे साथ खेले लेकिन वो नहीं आता है वो हमेशा पढ़ना चाहता है मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन उसे लगता है रजत को लगता है कि मैं हमेशा खेलता रहता हूँ और फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 
लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ें पूरे ध्यान लगा के पढ़ें तब आपको वो ज़्यादा हेल्प करेगा हाल इससे कि अगर आप सारा टाइम स्टडी करते रहो ध्यान आपका स्टडी में बिल्कुल भी ना हो मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान पढ़ने में होना चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक घंटा पढ़ रहे हैं या दो घंटा पढ़ रहे हैं या चार घंटे पढ़ रहे हैं अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ी देर भी पढ़ लेंगे तो वो भी बहुत काफी होगा अब सिस्टर मेबल बोलती हैं रजत साबू आई डोंट ब्लेम एनी वन ऑफ यू इट इज गुड टू कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन बट इट इज बैड टू बी एरोगेंट एंड रूड बी पोलाइट एंड डिसेंट अब सिस्टर मेबल कहती हैं रजत और साबू मैं तुम में से किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ ये अच्छा है स्पिरिट ऑफ कंपटीशन होना बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये बहुत बुरा है एरोगेंट और रूड होना बहुत बुरी बात है इसीलिए हमें पोलाइट मतलब हमें प्यार से बात करनी चाहिए और हमें डिसेंट मतलब अच्छे बन के रहना चाहिए रजत एंड सुमित टुगेदर यस मैम वी आर सॉरी वी वॉन्ट गिव यू एनी रीज़न फॉर कंप्लेंट इन फ्यूचर रजत और सुमित अब एक साथ बोलते हैं जी मैम हम आपसे माफ़ी चाहते हैं हम आपको आने वाले समय में फ्यूचर में कोई भी ऐसा कारण नहीं देंगे कि आपको हमारी कंप्लेंट सुननी पड़े अब सिस्टर मेबर बोलती हैं गुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप इज़ एन ऑर्नामेंट ऑफ द डिसेंट एंड द वेल बिहेव्ड लर्न टू बी गुड फ्रेंड्स दिस इज एजुकेशन वी हेल्पफुल टू ईच अदर वेदर एट स्कूल और एट होम सिस्टर मेबल से गुड ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो कि फ्रेंडशिप जो है इट इज़ एन ऑर्नामेंट ऑफ द डिसेंट ये ऑर्नामेंट है मतलब गहना है अच्छे लोगों का एंड द बेल बिहेव और जो बेल बिहेव करते हैं उनके लिए है फ्रेंडशिप उन्हीं के लिए है जो अच्छा बिहेव करते हैं और जो बेल बिहेव करते हैं लर्न टू बी गुड फ्रेंड्स सीखो कि कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हो ये भी एक शिक्षा है एक दूसरे की हेल्प करो चाहे स्कूल में हो या चाहे घर में हो अब रजत और सुमित वोइंग इन रिस्पेक्ट मतलब सिर झुकाते हुए रिस्पेक्ट में बोलते हैं थैंक यू मैडम सिस्टर मेबल ब्लेसिंग डैम गोड वी विद यू कट एंड फॉल्स विद म्यूजिक कट एंड फॉल्स विद म्यूजिक मीन जब ड्रामा का खत्म होता है जब कोई ड्रामा खत्म होता है तो पर्दा गिरा दिया जाता है और म्यूजिक के साथ पर्दा गिरता है ठीक है अभी आप यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है नाविका और अरब किसी को कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एंड इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी नविका हाँ ये बताइए कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है आरब आपको कोई डाउट है गुड समझ आ गया पूरा सो कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन अबाउट दिस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं इस चैप्टर को लेकर ओके सो आरव टेल मी इस चैप्टर में दो बच्चे लड़ रहे थे उनका नाम क्या था सुमित ठीक है नाविका स्कूल की प्रिंसिपल का क्या नाम था बहुत अच्छे ठीक है और क्लास में सबसे बेहतर लड़का कौन था जो पढ़ता भी नहीं था और अच्छे मार्क्स आ जाते थे उसके वेरी गुड बहुत अच्छे इट मीन्स यू हैव लेसन टू द स्टोरी वेरी गुड आई आई अप्रिशिएट दैट एंड इफ यू प्रोसेस बुक्स यू हैव टू राइट वर्ड वैंक दैट इज वर्ड मीनिंग्स इन द एंड यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक ओके समझ रहे हो जो वर्ड बैंक्स दिया है वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हैं वो आपको करने हैं कल के लिए ठीक है समझ गए हाँ और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं करके आपको दे दूंगा वो भी आपको अपनी बुक पे करनी है ठीक है सो थैंक थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास यू विल सी यू टुमारो नॉट टुमारो ऑन मंडे ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास संडे को मुझे छुट्टी करने दो बेटा रेस्ट कर लू मैं ओके थैंक यू